അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്താണ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാ സിങ്കുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പകരം ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും പിന്നെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെറ്റലിന് പകരം മഗ്നീഷ്യവും അലുമിനിയവും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡയറിയിൽ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ളതും പറഞ്ഞു തന്നെ നോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ആസിഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലാബിലൊക്കെ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ആസിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽസും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ അടപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ആർ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കും ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുപ്പികളുടെ സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡെസ്ട്രോ ഇറ്റ് അതിനെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് ഇത് എഴുതാം കേട്ടോ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ പിക്കിൾസ് വി കോമൺലി യൂസ് ആർ ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആർ ദേ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിക്കിൾസ് ഇല്ലേ പിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അച്ചാറുകൾ അച്ചാറുകളൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ആസിഡ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ആസിഡിക്കാണ് പുളുപ്പല്ലേ പിക്കിൾസ് മിക്കവാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ദേ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം മെറ്റലുമായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കും അല്ലേ മെറ്റലിനെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിക്കിൾസ് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നർ സോറി മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വി യൂസ് മെനി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓഫ് അസിഡിക് നേച്ചർ അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അസിഡിക് നേച്ചറുള്ള പല സബ്സ്റ്റൻസും നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാവൻ യു ലേൺ ദാറ്റ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ദ ഫോർ അത് അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്നിങ് ടാമറിൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് മീനഗർ ആൻഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അത് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് അതായത് ആഹാര വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാമറിൻ പുളിയും ബട്ടർ മിൽക്ക് പിന്നെ വിനാഗരി അതിൻ്റെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാര വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് ആസിഡ് ക്യാൻ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ആസിഡും മെറ്റലുമായിട്ട് എന്താ കുടിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് ആൻ അലുമിനിയം വെസൽ ഓർ ആൻ എർത്ത് ആൺ പോർട്ട് മോർ സൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അലുമിനിയം വെസലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്ത് ഓൺ പോട്ടാണോ അതായത് മൺപാത്രമാണോ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ കൂടുതൽ ഉപകാരം ഏതാണ് എർത്ത് ഓൺ പോട്ടാണ് അല്ലേ കാരണം അലുമിനിയം വെസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഒരു ലോഹമാണ് അല്ലേ ഒരു മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്താണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ലതല്ല ഏതാണ് നല്ലത് എർത്ത് ആൺ പോട്ടാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രമാണ് നല്ലത് പിന്നെ ദാ ഇവിടെ ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ
ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഗ് ഷെൽ ഇൻ ആസിഡ് ടേക്ക് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക ആൻഡ് ആഡ് പീസസ് ഓഫ് എഗ് ഷെൽ ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് എഗ് ഷെല്ലിൻ്റെ എഗ് ഷെൽ അറിയാമല്ലോ മുട്ടത്തോട് അല്ലേ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ കുറച്ച് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എടുക്കുക ബ്രിങ് എ ലൈറ്റഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക് എബൌ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നിട്ട് കത്തിച്ച ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഉണ്ടല്ലോ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി അത് അണഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ തീ കെട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഗ് ഷെൽ ചോക്ക് ആൻഡ് മാർബിൾ കണ്ടെയിൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എഗ് ഷെല്ലിലും ചോക്കിൽ മാർബിൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് പെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് ആസിഡ് കാർബണേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ എന്താ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ഫയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ഒരു വാതകമാണ് അത് തീ കെടുത്തുന്ന ഒരു വാത വാതകമാണ് അതായത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തീ കെടുത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് അപ്പോൾ ആ എക്ഷല് ഈ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാതകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കത്തിച്ചു വെച്ച് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി എന്ത് ചെയ്യും കെട്ടുപോകും അല്ലേ അണഞ്ഞു പോകും അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ നീ ഡു മോർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് ചോക്ക് ആൻഡ് മാർബിൾ പീസസ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്സ് റെക്കോർഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി സയൻസ് ഡയറിയിൽ ചോക്കും മാർബിൾ പീസസും പിന്നെ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്സുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതി നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ആൾസോ മേക്ക് എ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമുക്കൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നിർമ്മിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ മിക്ക ചില ഹോട്ടൽസിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫയർ എക്സ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് വിനഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ആൻഡ് എ ക്യാൻഡിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വേണം വിനഗർ വേണം വിനാഗിരി വേണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അപ്പ അപ്പക്കാരോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലത്തെ അതേപോലത്തെ പൈപ്പ് മതിയാവും ആൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വേണം ഒരു മെഴുകുതിരി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് എ ട്യൂബ് എയർ ടൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫിൽ വിനഗർ അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദി ബോട്ടിൽ എന്നിട്ട് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം വരെ വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക പാക്ക് സം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇൻ എ പേപ്പർ ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ട്യൂബ് അറ്റ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി ബോട്ടിൽ അബോവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വിനഗർ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിയുക പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ട്യൂബ് വഴി വിനാഗിരിയിലേക്ക് വീഴാത്ത വിധം ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കണം ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഡസ് നോട്ട് ഫാലൻഡ് ടു വിനഗർ വിനഗറിലോട്ട് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ വീഴാതെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത്
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന എന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേറ്റ് പുറത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഴുകുതിരി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അണഞ്ഞു പോകും അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലേ ആസിഡ് ആസിഡ് ആണ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ വിനഗർ ഏതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ എന്തുണ്ടായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ ആ ജ്വാല അണഞ്ഞു പോയി അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് യു നോ ദാറ്റ് വിനഗർ ഈസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ വിനഗറിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടേത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് ബേ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ബൈ അപ്പം അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് വെൻ ദ റിയാക്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇവ രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു The fire extinguisher works on this principle. Include the experiment notes in your science diary. The fire extinguisher is the principle of this principle. This is our experiment diary. Sorry, science diary is the experiment note. Next, here is the magic of the egg. Egg is the magic of the egg. Egg is the magic of the egg. This is the magic of the egg. Place an egg in a beaker. One beaker is the egg. ഫിൽ ദ ബീക്കർ ഫുൾ വിത്ത് വിനഗർ എന്നിട്ട് ആ ബീക്കർ ഫുൾ വിനാഗിരി ആടിയുക ദ എഗ് റൈസസ് ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദെൻ സിങ്സ് എഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർഫസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുന്നു ദിസ് ആക്ഷൻ കീപ്സ് ഓൺ റിപ്പേറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദ എക്ച്വൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ പുറത്തുള്ള മുട്ടത്തോടെന്ന് പറയുന്നത് എക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ കാർബണേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബണേറ്റ് എക്ച്വലിലുള്ള കാർബണേറ്റ് ഈ പറയുന്ന വിനഗർ വിനാഗിരിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു വിനാഗിരിയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മുട്ടയെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായുവിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ച് ചേരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മുട്ടത്തോടിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും മുട്ട താഴോട്ട് വരും വീണ്ടും അതിലത്ത് നിറച്ച് വീണ്ടും ഈ വിനാഗിരിയും എക്ഷെല്ലും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും അത് മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും വീണ്ടും എഗ് താഴോട്ട് പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ എഗ് എസെൻസ് ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഡ്ഹിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എഗ് എഗ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എഗിൻ്റെ ഷെല്ലിലെ കാർബണേറ്റും വിനാഗരിയും കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് അത് ഫോം ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എഗ് ഷെല്ലിൽ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് എഗ്ഗിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വെൻ ദ എഗ് റീച്ചസ് ദ സർഫസ് എഗ് സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എസ്കേപ്സ് ആൻഡ് ദ എഗ് ഡിസൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എഗ് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും വീണ്ടും ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിലുള്ള നോട്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം